നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ ബൈ സീറോ ഓക്കെ സീറോ ബൈ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഫാക്ടറിംഗ് വഴി ഓക്കെ ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് കണക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് സീറോ ബൈ സീറോ മാറ്റുക ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ റൂളല്ല അപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് പറ്റത്തില്ല സപ്പോസ് ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാതെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അതും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് വഴി ഓക്കെ സി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് നയൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഇസി ലിമിറ്റ് ആണോ സീറോ ബൈ സീറോ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ നോക്കേണ്ടി വരും നയൻ എന്ന നമ്പർ എക്സിലോട്ട് അപ്ലൈ നോക്കി റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയി ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആവുന്നത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയാൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് നയൻ ആണ് ആ നയൻ മൈനസ് നയൻ ഡിനോമിനേറ്ററും സീറോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സീറോ 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 ബൈ സീറോ ഫോർമാറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സീറോ ബൈ സീറോ ഫോർമാറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന രീതിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്തണം പക്ഷേ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫാക്ടറിംഗ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ സീറോ ബൈ സീറോ എന്നുള്ളത് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ റൂളൊന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി ചെയ്ത് കളയരുത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് നയനിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരൂ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരു നമ്പറിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിനായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ മാറുമോ തീർച്ചയായിട്ടും മാറില്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് എനിത്തിങ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അല്ലെ എനിത്തിങ് ഇൻ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി യാതൊരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറയുവാണ് അതിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാനതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ കൊണ്ടല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു നമ്പർ അത് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണല്ലോ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പറും പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ വൺ തന്നെ വരുമല്ലോ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വൺ എനിത്തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ എനിത്തിങ് ഈസ് വൺ ആണ് അല്ലേ എനി നമ്പർ റിലേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ടു ആ നമ്പർ എനി നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇതും മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഒരേ നമ്പറുകൾ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരേ നമ്പർ തന്നെ താഴെ മുകളിൽ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല
നമുക്ക് ഇതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവോ അതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വണ്ണം എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാവോ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഞാൻ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ശരിക്കും നോക്കിയേ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതേ വീണ്ടും എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയി വീണ്ടും അത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയി ഇവിടെ എയും ബിയും സെയിം ആണ് അതെ ആദ്യത്തെ എയും രണ്ടാമത്തെ എയും സെയിം ആണ് സി ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ബിയും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് അല്ലാതെ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കില്ല അല്ലേ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് മാറി അപ്പോൾ എക്സ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്നായി ദൈവം ഇത് സ്ക്വയർ ഇട്ട് വെച്ചുള്ളതല്ലേ റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ വരത്തില്ല മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് നയൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഇങ്ങനെ വരും ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തൽക്കാലം ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുവാണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും വരുത്തുന്നില്ല ഇവിടെ വരത്തിയല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാ എക്സ് മൈനസ് നയനും എക്സ് മൈനസ് നയനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് ആണല്ലോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കിയേ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എത്ര ആയിരുന്നു എക്സ് ഇവിടെ നയൻ ആയിരുന്നു റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് നയൻ എത്രയാ ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീറോ ബൈ സീറോ മാറി എന്തായി കഴിഞ്ഞു അത് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന ആൻസറിലോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ ബൈ സീറോ അല്ല വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണലൈസിങ് മെത്തേഡ് റാഷണലൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ വൺ അല്ല എഴുതേണ്ടത് വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് സീറോ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ലിമിറ്റ് സീറോ വരുന്നത് ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക വൺ പ്ലസ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോക്കട്ടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എക്സ് ഒന്ന് വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് പൂജ്യം ഇല്ല ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് പൂജ്യം വൺ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാണ് അത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ എന്ന് തന്നെ വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ അത് വൺ ആണ് റൂട്ട് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇത് വൺ മൈനസ് വൺ ന്യൂമറേറ്റർ പൂജ്യം ആകും തൽക്കാലം നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ന്യൂമറേറ്റർ പൂജ്യം ആയി ആവട്ടെ പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആകെ ഉള്ളത് എക്സ് മാത്രമാണ് ഈ എക്സ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറോ ബൈ സീറോ ലിമിറ്റ് പറ്റില്ല സീറോ ബൈ സീറോ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും ഫാക്ടറിങ് നടക്കത്തില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റാഷണൽ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഈ ഹോൾ ഫംഗ്ഷനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മായിച്ചോട് ഒന്നും കൂടെ എഴുതുവാണ് എങ്കിലേ നമുക്ക് സ്ഥലം കി
സി ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയ എൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവുന്നിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോ ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രഷൻസിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഇവിടെയും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഫുൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ ഇതും എ ആണ് ഇതും ബി ആണ് സി ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലോ ഇല്ലേ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്തു നോക്കി എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എയും ബിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് പറ്റും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് തന്നെ റൂട്ട് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് തന്നെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ വരാം ഓക്കെ സി ഞാൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസറിലോട്ട് വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സും നെഗറ്റീവ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്ലസ് എക്സ് ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ട് എക്സ് ആവും ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ട് എക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എക്സും കിടപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്സമെറ്റിക്കലി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എക്സ് എക്സും പോയാൽ ബാക്കി രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പൂജ്യമാണ് ഈ പൂജ്യത്തിലോട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി വൺ പ്ലസ് എക്സ് അല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണേ വൺ പ്ലസ് എക്സിനെ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൺ പ്ലസ് പൂജ്യം ആകും വൺ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ അതും വൺ മൈനസ് സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വീണ്ടും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ അല്ലേ റൂട്ട് വണ്ണും വൺ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ റൂട്ട് വണ്ണും വൺ സോ ടു ബൈ ടു ഫൈൻ ആൻസർ ഈസ് വൺ സോ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് സീറോ ബൈ സീറോ അല്ല നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് റാഷണലൈസിംഗ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് അപ്പോൾ ഫാക്ടറിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ റാഷണലൈസിംഗ് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും